Je m'appelle Jean-Guy Talbot et je suis propriétaire de Talbot Associé et je suis comptable. Alors aujourd'hui, je vais parler des ventes et puis pourquoi les ventes, c'est tellement important dans une entreprise. Alors, comme comptable, une chose qu'on remarque souvent lorsque les gens se viennent nous voir et puis on leur présente les états financiers, on remarque que leurs yeux ont tendance à se préoccuper plus de les dépenses d'une entreprise au lieu de les profits, c'est-à-dire des revenus. Et puis moi, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est très important de regarder aux dépenses, mais plus important encore, c'est de regarder aux chiffres de vente. Parce que si on peut augmenter les ventes, l'augmentation des ventes, ordinairement, ne va pas avoir un impact à augmenter les dépenses, puis ça va ordinairement tout de suite au profit. Alors, c'est pourquoi que je pense que toute entreprise doit toujours mettre beaucoup d'emphase sur augmenter les ventes, encore plus important que la réduction des dépenses. Alors, il y a évidemment deux manières d'augmenter les, les, les revenus d'une entreprise. Une manière, c'est évidemment, c'est augmenter le volume. Et la deuxième manière, c'est d'augmenter le prix. Alors, on va d'abord se concentrer sur comment augmenter le volume. Je pense qu'il est très important, quand on a une entreprise, de développer un plan de marketing et faire certain que le plan de marketing est par écrit. C'est-à-dire qu'on détermine très clairement qu'est-ce que nous allons faire, quand nous allons le faire, et puis jusqu'à quel point on va être capable de mesurer l'efficacité et si c'est vraiment rentable au point de vue de plan de marketing. Alors, c'est quelque chose que nous, on fait au début de l'année et je recommande que toute entreprise fasse ça qu'on détermine dès le début de l'année qu'est-ce qu'on va être en train de faire, quel est le cible qu'on veut atteindre, comment est-ce qu'on va mesurer si ça marche, et puis finalement de s'assurer que le message est consistant avec notre branding. Alors, il faut que le, le monde qui regarde notre marketing voit très clairement que le message est consistant avec qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons euh, démontrer aux gens de l'extérieur. Alors, une fois qu'on a développé le plan de marketing, l'autre chose qu'il faut vraiment se concentrer dessus pour augmenter le, les ventes, c'est vraiment se concentrer sur les services que vous offrez. Alors, je pense comme entrepreneur, il faut toujours être à l'écoute de qu'est-ce que les clients veulent et puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est très important de vraiment regarder à votre entreprise du point de vue du client et non pas de votre point de vue. Et puis, trop souvent, comme entrepreneur, on a tendance à regarder à notre entreprise de notre point de vue au lieu du point de vue du client. Et puis, on va manquer le bateau trop souvent par rapport à qu ce que les clients veulent vraiment de nous. Alors, la manière de faire ça vraiment, c'est de vraiment être à l'écoute de qu ce que les clients veulent de nous, puis de ne pas gêner de poser des questions telles que « qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les services? »« Qu'est-ce que vous vous attendez de nous? » Comment est-ce qu'on peut être plus à, à remplir vos besoins et vos désirs et tout ça? Et puis, souvent, on va être surpris par les petites choses que la clientèle va amener à notre attention, que nous, on va prendre pour acquis, ce qui n'est pas tellement important, mais c'est extrêmement important pour eux. Puis l'autre chose qui est très importante, c'est de ne pas avoir peur de se critiquer nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'entendre ce que les clients ont à nous dire. Puis souvent, on veut trop penser que notre entreprise est parfaite, mais pour vraiment s'améliorer, il faut être ouvert à l'idée que les clients ne sont peut-être pas aussi impressionnés avec nous qu'on le croit qu'ils le sont. L'autre chose aussi que les entrepreneurs ont tendance à oublier de faire, c'est ne pas avoir peur de demander des références, de demander à leurs clients qui sont satisfaits de recommander leur entreprise ou leur euh, vente à qui que ce soit pour pouvoir finalement avoir de clientèle. Et puis, on, on s'imagine parfois que c'est mal de demander à nos clients de nous référer. Mais actuellement, il n'y a rien de mal avec ça. Et puis, si un client est satisfait avec vos services, souvent, ils vont être trop contents de vous recommander à leurs amis puis à leurs collègues. Mais il n'y a rien de mal de leur demander de le faire. Puis, il y a deux manières de faire ça. Évidemment, une manière, c'est de faire, c'est de dire, « Écoute, peux-tu me recommander à tes amis et à tes collègues? » Ou l'autre chose aussi, c'est de leur demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait se servir de nos services? Alors, en faisant ça, vous prenez un peu plus contrôle de vos références. Alors, ce que représente un service impeccable, c'est d'être proactif au lieu de réactif. 
Et puis, une des affaires qu'il faut souvent regarder, c'est essayer de prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent. Et puis, de ne pas se gêner de leur dire aux clients les problèmes qu'ils vont possiblement avoir une fois qu'ils ont le produit. Alors, peu importe du produit que vous vendez ou du service que vous vendez, souvent, il peut avoir des conséquences négatives au service que vous offrez. Puis, c'est une bonne idée de le prévenir de ces moments peut-être difficiles qui s'en viennent, de façon qu'ils ne sont pas pris par surprise puis ils ne pensent pas que vous avez manqué le bateau. Alors, c'est important de leur mettre au courant. Voici les problèmes que vous allez avoir lorsque vous prenez suite à ce produit ou à ce service, mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas un problème, on va régler ça et puis on, il y a moyen de, de, de mieux se préparer pour tout ça. Alors, c'est une question d'être proactif au lieu de réactif. L'autre chose aussi, c'est un service rapide. Surtout de nos jours, tout le monde s'attend d'avoir tout immédiatement. On veut avoir une gratification immédiate. Alors, une chose qu'il faut faire, c'est évidemment donner le service le plus rapide que vous pouvez à tous vos, vos clients autant que possible. Mais d'abord et avant tout, il ne faut pas se gêner de bien préparer leurs attentes par rapport au service que vous allez offrir. Parce que si vous leur dites, on va avoir ça de prêt pour vous dans deux semaines, et puis ça va à trois semaines, eux vont avoir dit, bien, ils ne sont pas tellement bons par rapport à leur service, puis qu'ils ont pris plus de temps qu'ils qu avaient dit. Alors, au lieu de promettre plus et délivrer moins, faites le contraire. Alors, c'est une bonne idée de, si vous pensez que vous êtes capable de rendre le service, disons, dans trois semaines, dites-leur que ça va leur prendre un mois. Alors, lorsque le service est rendu dans trois semaines, lorsque vous avez fait, vous avez surpassé leurs attentes et puis l'opinion qu'ils auront de votre entreprise va être absolument meilleure que s'ils avaient promis d'être prêts dans deux semaines puis, puis de livrer dans trois semaines. Puis malheureusement, comme entrepreneur, on a tendance à faire ça, on a tendance à promettre trop parce qu'on veut tellement gagner le client qu'on promet des choses qui sont souvent quasiment impossibles à livrer. Et puis, c'est quelque chose que j'ai appris au fur des années, c'est que c'est mieux de promettre moins, puis de s'assurer qu'on ait le client avec euh, une attente moins élevée et ensuite s'assurer qu'on dépasse toutes les attentes de nos clients. Faites attention aussi aux particuliers et aux besoins de vos clients, comme j'ai parlé plus tôt. Alors, regardez à les détails qui sont importants pour eux. Une chose aussi qui est très importante, c'est d'être compatissant. Les clients sont moins inquiets de ce que vous savez, puis sont plus inquiets de comment que vous vous occupez d'eux. Alors, c'est une question de vraiment leur montrer que eux sont très importants pour vous, et puis que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour les rendre heureux, et puis leur faire reconnaître que pour moi, par exemple, comme entrepreneur, il est très important que vous soyez extrêmement satisfait de nos services, parce que moi, je reconnais que c'est comme ça que je vais être recommandé à tous vos amis. Alors, ne, ne pas gêner de vraiment euh, démontrer votre cœur à l'entreprise ou au moins aux particuliers avec qui vous avez affaire. Puis, en conclusion, la chose que je veux ramener au tapis, c'est de vraiment concentrer sur les ventes. Puis, la raison que j'amène ça comme ça, c'est que j'ai beaucoup d'entreprises qui vont me dire, ben nous, on ne fait aucun marketing, on ne fait rien pour augmenter les ventes. Puis la raison qu'on fait ça, c'est à cause qu'on a déjà trop d'ouvrages. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait du marketing, puis pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts pour augmenter les ventes encore plus si on est déjà submergé au point de vue de, 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 de travail qu'on a à produire? Moi, je trouve ça une, une, une conclusion un peu ridicule pour la simple raison que, en augmentant les ventes, c'est-à-dire en augmentant le nombre de clients qui viennent à notre porte, ça nous permet maintenant d'offrir actuellement un meilleur service, de la manière qu'on pourrait maintenant se débarrasser des clients qui sont difficiles pour notre entreprise. Puis, il ne faut pas se faire d'illusions ici. Chaque entrepreneur va avoir des clients qu'on dessert, mais finalement, ne sont pas un gros plaisir à desservir, qu'on aimerait mieux se débarrasser. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un surplus de travail qui rentre chez nous? Ça nous donne l'option maintenant de peut-être mettre à l'égard les clients qui nous causent de la peine et misère, qui ne nous payent pas bien et puis tout ça, puis les remplacer avec des meilleurs clients 
qui sont plus faciles à, à satisfaire puis qu'on va peut-être être prêt à payer plus pour nos services. Puis la deuxième chose aussi, c'est qu'on a toujours trop peur d'augmenter nos frais. Et puis la peur va souvent devenir du fait qu'on a peur de perdre des clients. Mais si vous avez une demande qui surpasse votre euh, capacité, bien dans ce cas-là, la peur d'augmenter les prix va diminuer parce que vous savez que si on perd un client ou deux, on a deux, trois autres qui vont rentrer pour les remplacer. Alors, finalement, le but d'augmenter un profit, comme j'ai dit, c'est augmenter le volume, mais augmenter le prix. Mais la meilleure manière d'augmenter le prix, c'est faire tout ce qu'on peut pour attirer des clients chez nous. Merci beaucoup.